أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أتجي أبنا در شامنة أمرا إشو أربشي كي بوي ثيك ديتيو خوندر پرثوم پات شروع كور بي إنشاء الله تويتي پور بي أمرا إي بويير پرثوم خوندر تيشش كور سي الحمد لله تو جارا پرثوم پات هير با پرثوم خوندر ویدیو گلو دهكنني تارا جاي لشي ویدیو گلو دهكنني تبارن এবং সেই ভিডিওগুলোর লিংক আমাদের এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে ইনশাআল্লাহ এছাড়া যারা এসো আরবি শিখি বইয়ের অনলাইন ভার্সন বা পিডিএফ যেমন আমি যেটা থেকে লেসন তৈরি করছি এরকম পিডিএফ চান সেরকম পিডিএফ এর ডাউনলোড লিংকও এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে ইনশাআল্লাহ আর আমাদের চ্যানেলে আজকে যারা নতুন কিংবা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এরকম ভিডিও ভবিষ্যতে আরো দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাআল্লাহ তো আর কথা বাড়াবো না আমাদের মূল ভিডিও লিসেন্টে আমরা শুরু করব এখন তো এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পাঠ শুরুর পূর্বে আমরা আল ফিআল অর্থাৎ ভার্ব বা ক্রিয়া নিয়ে কিছু আলোচনা করব এই বইয়ের প্রথম খণ্ডটিতে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করে এসেছি সেগুলো ছিল মূলত আল জুমলা আতুল ইসমিয়া এসএম সম্পর্কিত যে বাক্যগুলো আছে সেই বাক্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তো এই বিষয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করব আজকে ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতেই আমরা ভার্ব নিয়ে অল্প একটু আলোচনা করব অর্থাৎ ভার্বের সাথে কিছুটা আমরা পরিচিত হয়ে নেব ইনশাআল্লাহ আল ফেয়াল এর অর্থ হচ্ছে ক্রিয়া ক্রিয়া যাকে আমরা ইংরেজিতে ভার্ব বলে থাকি আল ফেয়াইল এমন একটি শব্দ যে নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে আর এর অর্থের মাধ্যমে কাল তথা সময় সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায় অর্থাৎ এই আল ফেয়াইলের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে এটি অতীতকালের নাকি বর্তমানকালের কিংবা ভবিষ্যৎকালের অর্থাৎ সময় সম্পর্কিত ধারণাগুলো আমরা পাবো যেমন উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা লিখি কাতা বা এর অর্থ হচ্ছে সে লিখল এরপর রয়েছে এক তুবু এক তুবু এর অর্থ হচ্ছে সে লিখছে আর সর্বশেষে রয়েছে সাই এক তুবু সে লিখবে এর প্রথমটা হচ্ছে অতীতকাল আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে বর্তমানকাল এবং এটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ তো এই ফেয়ালের মাধ্যমে আমরা এই এরকম ধারণা পাবো অর্থাৎ সময় সম্পর্কিত যে ধারণা সেগুলো আমরা পাব আরবি ভাষায় ফেয়ালের যে মূল সেই মূলটিকে বলা হয় মাসদার মিম সৎ দাল র মাসদার যেমন এই ফেয়াল এটা হচ্ছে একটি মাসদার আল ফেয়াল এটা হচ্ছে মাসদার ক্রিয়া বা ভার্ব এর অর্থ হচ্ছে কাজ করা কাজ করা কিন্তু এর দ্বারা কোনো কাল বোঝানো হচ্ছে না অর্থাৎ কাজটি কি অতীতে না বর্তমানে না ভবিষ্যতে এরকম কোনো কালের ধারণা পাওয়া যায় না ফেয়ালকে আরবি ভাষায় যে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় সেগুলো আমরা এক নজর দেখে নেই আল ফেয়ালুল ম্যাদি অর্থাৎ অতীতকাল আল ফেয়ালুল মাদি এটা হচ্ছে অতীতকাল এবং এই আল ফেয়ালুল মাদি থেকেই আমাদের তৈরি হয় বর্তমানকাল সেটা হচ্ছে আল ফেয়ালুল মোদারে আল ফেয়ালুল আল ফেয়ালুল মোদারে অর্থাৎ বর্তমানকাল বা ভবিষ্যৎকাল এটা হচ্ছে অতীতকাল আর 
আর আল ফেআলুল মুদারে দিয়ে বোঝানো যায় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকাল তো একটু ধৈর্য ধরে আমরা যদি বিষয়গুলো দেখে নেই তাহলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে লিসনে যখন আমরা বিষয়গুলো পড়ব তাহলে সেগুলো আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে আরো বেশি সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ তো আল ফেআলুল মুদারে থেকে আমরা আরো দুইটি ভাগ পাই সেটি হচ্ছে এক নম্বরে আছে আল ফেআলুল আমর ফেআলুল আমর আল ফেআলুল আমর এবং আরেকটি ভাগ হচ্ছে আল ফেআলুল নাহি বা ফেআলুল নাহি ফেআলুল নাহি তো আল ফেআলুল আমর হচ্ছে আদেশমূলক ক্রিয়া আদেশ মূলক ক্রিয়া আর আল ফেআলুল নাহি হচ্ছে নিষেধমূলক ক্রিয়া একটা হচ্ছে আদেশমূলক এবং একটা হচ্ছে নিষেধমূলক তো মোটামুটি যে চারটি ভাগ আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে আল ফেআলুল মাদি অর্থাৎ অতীতকাল এরপর আল ফেআলুল মোদারে বর্তমান বা ভবিষ্যৎকাল এবং এর থেকে আমরা পাচ্ছি আল ফেআলুল আমর অর্থাৎ আদেশমূলক ক্রিয়া এবং আল ফেআলুল নাহি অর্থাৎ নিষেধমূলক ক্রিয়া আবার লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে ফেআলকে অর্থাৎ লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে একটি ফেআলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে আল ফেআলুল মুজাক্কার এবং আরেকটি হচ্ছে আল ফেআলুল মুআন্নাস অর্থাৎ আমরা লিখেই দিই বিষয়টা বোঝার সুবিধার্থে অর্থাৎ লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে ফেয়ালকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে আল ফেয়ালুল মুদাক্কার অর্থাৎ পুরুষবাচক যে ক্রিয়াগুলো রয়েছে পুরুষ বাচক ক্রিয়া এবং অপরটি হচ্ছে আল ফেআলুল মুআন্নাস অর্থাৎ স্ত্রীবাচক ক্রিয়া আরবি ভাষায় বাক্যকে বলা হয় জুমলা জুমলা অর্থ হচ্ছে বাক্য আর বেশ বাক্যকে বলা হয় জুমলা এবং এই জুমলাটি দুই ভাগে বিভক্ত যেটা আমরা শুরুতে বলেছিলাম অর্থাৎ আমাদের এই পাঠ শুরু করার পূর্বে আমরা বলেছিলাম যে আরবি ভাষায় বাক্য দুই ভাগে বিভক্ত একটি হচ্ছে আল জুমলাতুল ইসমিয়া এবং আরেকটি হচ্ছে আল জুমলাতুল ফেআলিয়া যেমন আমরা লিখে দিচ্ছি এখানে এল জুমলাতুল ইসমিয়া আল জুমলাতুল ইসমিয়া এবং আরেকটি হচ্ছে আল জুমলাতুল ফেয়ালিয়া আল জুমলাতুল ফেয়ালিয়া এটি হচ্ছে নামবাচক যে বাক্যগুলো যেটা আমরা আমাদের প্রথম খণ্ডের দেখে এসেছি অর্থাৎ এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে যে লিসনগুলো আমরা পড়েছি সেখানে সবগুলোই ছিল মূলত আল জুমলাতুল ইসমিয়া সম্পর্কিত আর এখন থেকে আমরা অর্থাৎ এই দ্বিতীয় খণ্ড থেকে আমরা আল জুমলাতুল ফেয়ালিয়া তথা ক্রিয়াপাচক যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো সম্পর্কিত আলোচনা করবে ইনশাল্লাহ তো এর একটি উদাহরণ আমরা এখানে দিতে পারি যেমন এর উদাহরণ আমরা দেখে এসেছি যেমন যদি আমরা বলি হাদা কলাম অর্থাৎ ইহা একটি কলম এটি হচ্ছে আল জুমলাতুল ইসমিয়া আর আল জুমলাতুল ফেয়ালিয়া যেখানে ভার্ব সম্পর্কিত কথা থাকবে সেই সাথে সেই ভার্বটি 
কখন সংগঠিত হচ্ছে অর্থাৎ অতীতে নাকি বর্তমানে আবার ভার্বটি কি আদেশমূলক নাকি নিষেধমূলক তাও আমরা বুঝতে পারব যেমন উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা যদি লিখি খারাজা রাশেদ খারাজা রাশেদ অর্থাৎ রাশেদ কি হয়ে গেছে বের হয়ে গেছে এখানে যে এই খারাজা এটাই হচ্ছে আমাদের ফেয়াইল বা ভার্ব ফেয়াইল বা ভার্ব এবং এই রাশেদ এই রাশেদ হচ্ছে আমাদের ফাইল অর্থাৎ যার দ্বারা এই ভার্ব বা কাজটি সম্পূর্ণ হচ্ছে ফাইল খারাজা এটা আমাদের ভার্ব এবং রাশেদ হচ্ছে আমাদের ফাইল তো মোটামুটি এই সংক্ষিপ্ত এই বিষয়গুলো আমাদের জেনে নেওয়া দরকার ছিল এছাড়াও আমরা আরও কিছু নতুন নতুন জার্ফ তথা প্রিপোজিশনের সাথে পরিচয় হব সে বিষয়ে আমরা পাঠেই আলোচনা করে যাব ইনশাআল্লাহ তো এখন চলুন আমরা আমাদের পাঠটিতে দেখি যে আমরা যে বিষয়গুলো জানলাম বা দেখলাম এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য কতটুকু সহায়ক হয় আদ্যারসুল্লাউল অর্থাৎ প্রথম পাঠ প্রথম পাঠেই আমাদের যে ভার্বগুলো আমরা পূর্বোক্ত খণ্ডে বিভিন্ন পাঠের শেষ আমাদেরকে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল সেই ভার্বগুলো আবার এখানে সন্নিবেশ করে দেওয়া হয়েছে তো আমরা এই ভার্বগুলো আলোচনা করেই আমাদের এই পাঠটি শেষ করব ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী ভিডিও থেকে আমরা এর পরে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো ফায়লা ফায়লা অর্থ হচ্ছে সে করল এবং এটা হচ্ছে পুরুষের জন্য অর্থাৎ আল ফায়লুল মুজাক্কার এবং ফায়লাত সে করল এটা হচ্ছে মহিলার জন্য অর্থাৎ আল ফায়লুল মুয়ান্নাস অর্থাৎ মহিলা সম্পর্কিত যে অর্থাৎ একজন মহিলা কাজটি করছে সেটি বোঝানো হচ্ছে আবার এই ফায়লা এটা কিন্তু আল ফেয়ালুল মুদারে এবং আবার এই ফায়লা এটি হচ্ছে আল ফেয়ালুল মাদি বা অতীতকালের ক্রিয়া অর্থাৎ এই শুধু ফায়লা দিয়ে আমরা বুঝছি যে এটা অতীতকালের এবং পুরুষবাচক ক্রিয়া অর্থাৎ সে করল আবার ফায়লাত অতীতকালের ক্রিয়া এবং স্ত্রীবাচক অর্থাৎ সে করল ফালতা তুমি করলে এটা অতীতকালের পুরুষবাচক এবং ফালতি তুমি করলে এটা হচ্ছে অতীতকালের এবং স্ত্রীবাচক আর ফালতু আমি করলাম তো ফালতু আমি করলাম এটা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই একই যদি এখানে সিরিয়াল দেওয়া হয়েছে এক দুই তিন তো আমরা আমাদের স্ক্রিনে যেহেতু স্ক্রল করে আবার ওঠানামা করতে হবে যার কারণে আমরা পাশাপাশি পড়ে শেষ করে দেব তো কারা আ সে পড়ল কারা আত সে পড়ল একে আমরা যেভাবে বুঝিয়ে বুঝালাম আশা করি ইনশাল্লাহ এইটা বুঝতে আপনাদের জন্য সমস্যা হবে না অর্থাৎ কারা আ সে পড়ল পুরুষ অতীত এবং কারা আত সে পড়ল স্ত্রী অতীত কারা তা তুমি পড়লে কারা তি তুমি পড়লে এবং কারা তু আমি পড়লাম এরপরে রয়েছে দাহাবা অর্থাৎ সে বের হল খারাজা শব্দের অর্থ ছিল সে বের হয়ে চলে গেল যেমন যদি আমরা বলি যে সে স্কুলে গেল যেমন হি ওয়েন টু স্কুল সেক্ষেত্রে খারাজা আবার এক আর জাহাবার উদাহরণটা আমরা এইভাবে দিতে পারি যে শিক্ষক ক্লাসরুম থেকে বের হলো অর্থাৎ দ্য টিচার গট আউট ফ্রম দ্য ক্লাস সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় হচ্ছে জাহাবা অর্থাৎ এটা বের হয়ে চলে গেছে আর এটা বের হলো তো জাহাবা সে বের হলো পুরুষের ক্ষেত্রে এবং জাহাবাদ সে বের হলো মোয়ান্নাস বা মহিলার ক্ষেত্রে জাহাবতা তুমি বের হলে এবং জাহাবতি তুমি বের হলে একই অর্থ মুজাক্কার মোয়ান্নাস জাহাব তু আমি বের হলাম রাজা আ এর অর্থ হচ্ছে সে ফিরে আসলো হি রিটার্ন এবং রাজা আত একইভাবে এটা মহিলা বা মোয়ান্নাসের ক্ষেত্রে রাজা আতা তুমি ফিরে আসলে এবং রাজা আতি একইভাবে এটা মোয়ান্নাসের জন্য আর রাজা তু আমি ফিরে আসলাম আই রিটার্ন 
জালাসা সে বসলো জালাসাত মোয়ান্নাসের জন্যে জালাসতা জালাস্তি তুমি বসলে জালাস্তু আমি বসলাম এরপর লাইবা সে খেললো লাইবাত সে খেললো মোয়ান্নাসের জন্যে লাইবতা তুমি খেললে লাইবতি তুমি খেললে লাইবতু আমি খেললাম তো এরপর আমরা পরবর্তী লিসন থেকে ইনশাল্লাহ এখান থেকে শুরু করব তো আজ এই পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিও লিসনটি আপনাদের জন্য আরবি ভাষা শিখার ক্ষেত্রে কিছুটা হলে উপকার আসবে তো কোনো বিষয় যদি আপনাদের জন্য বুঝতে সমস্যা হয় কিংবা আরও কিভাবে ভালোভাবে বোঝানো যায় সেই বিষয়ে আমাদের মন্তব্য দিয়ে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ তো আজ নয় আবার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ